Eh, hola, 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 no venga sola familia, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Ahí Caps comentando y estamos para de los nuevos episodios de los Rías Ciudad Deportiva A ver cómo nos va el día de hoy Ya estoy por cierto bastante mejorcillo de, de la garganta, la verdad Yo espero que ya entre mañana y pasado esté ya on point Y señores, pues hoy tenemos encuentro contra Malibu Piña Estamos jugando el, la LCH que estamos pinchándola otra vez, o sea... Horrible, los chicos del barrio tienen mucho que hacer Se sabe de sobra que era un proyecto a largo plazo Pero la verdad que no pensaba que fueran a dar Tremendo bochorno de, 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 de juego ¿eh? Pero bueno, veremos a ver, veremos a ver Al menos en Andorrita están cumpliendo Entre comillas, por lo menos mitad alta de tabla ¿no? Pero lo que es aquí en la LCH Vamos directamente para tercera ¿eh? Bueno, menos mal que somos fundadores Y no nos van a poder echar Codecho la boca. Familia, hoy se viene partido contra eh, Malibu Piña de, de Liga Jornada octava de la sexta división Grupos de 133 Volvemos a YouTube, chicos Es que, no sé, como que echo de menos un poquito El tema de, de hacer cosas en, en YouTube Y quiero, digamos, volver otra vez a traeros Cositas más, más de lleno sobre el equipo y demás Y cómo preparo el partido y enseñaros cositas No sé, quiero ser un poquito más transparente Como lo, sea, lo, lo era antaño, ¿vale? Y compartiros algunas cosillas para que veáis algunas movidas de, del equipo como tal, ¿no? Llevamos una racha muy, muy buena. Llevamos, como veis, 21 puntos eh, más 13 en cuanto a diferencia de, de goles. La racha es exageradamente buena. Y venimos justo para jugar contra el rival al que nos medimos la jornada anterior y que ganamos. Veremos a ver si nos ha hecho alguna, alguna triquiñuela para intentar frenarnos. Lo, lo cierto es que, pues bueno, la proposición del partido ha sido muy parecida a la, a la anterior. O sea, lo que hemos planteado básicamente... Tengo que deciros que, si no recuerdo mal, si no me falla la memoria, por esto lo, lo planifiqué ayer, le he cambiado de lado el, a, el ataque por banda para intentar sorprender a ver si él pues hacía la típica de ahora cubrir más este sitio, aunque realmente sus dos defensas por banda eran prácticamente iguales, excelente, bajo y muy bajo, o sea, prácticamente lo mismo, pero bueno, por si le da por decir, sí, pues ahora te voy a tapar todo este lado, pues le cambio al otro, vamos a ver qué, qué sale, al final esto es como tirar una moneda al aire, es jugártela, no sabe realmente qué va a ocurrir, así que bueno, veremos. Punto negativo, y es que como veis, la jornada pasada jugamos sin Samuel en el centro de la defensa Y se me olvidó ponerle el plantel de, de los amistosos Por tanto, no jugó la semana anterior, ya sabéis lo que hace Hattrick con ese tipo de acciones Y es que te revienta el, el tema de la forma del jugador, ¿vale? Hemos tenido subida, por cierto, Iñaki Williams a Titanic en anotación Y como veis, pues ha bajado de excelente a bueno Tampoco ha bajado mucho, pero ha bajado, ¿no? A lo mejor no habría bajado en caso de haberle puesto, probablemente, ¿no? Pero bueno, Stamp ha subido a, a, a bueno, de aceptable, así que prácticamente es un poco lo comido por lo servido en cierta medida. Bajadas y subidas, la, la clásica, ¿no? En el día de hoy, pues, perdemos a un jugador, si no recuerdo mal, o recuperamos a un jugador. Espérate que, que, que ando un poco liado. Como os digo, eh, no me importa enseñar las cositas, tío, a la mierda. Eh, ahí está, Iñaki, le perdíamos, exacto. Está con tarjeta roja, por ende, pues bueno, vuelve el que le sacaron tarjeta roja hace dos jornadas... Por acumulación realmente de amarillas y se baña que Williams ahora. Y la movida no es solo esa, sino que tenemos a uno con dos amarillas, otro con dos amarillas, otro con dos amarillas. Creo que son tres o cuatro los que tenemos en total con dos amarillas. Por tanto, va a ser esto yo creo que una constante carambola. Uno se va y entra otro, uno se va y entra otro. Veremos a ver qué tal en cualquier caso. Con muchas ganas de vicio, muchas ganas de darle caña. Que, tío, la verdad que me sorprende el hecho de que, pues, entiendo que los vídeos que vamos haciendo, pese a que mmm, los voy haciendo de muy en muy, además de los directos que hacemos, van tra atrayendo gente a la comunidad. Porque, por ejemplo, esta semana se, se añadieron dos personas nuevas a la comunidad de Hattrick. Un aplauso por ahí, que estoy contento de que eso, pues, siga llevándose a cabo, ¿no? Y siga entrando gente nueva a la comunidad. Y yo, la mía, lo posible, pues, si puedo aportar mi vida de arena, como digo, pues lo aporto. Así que, bueno, en el día de hoy tenemos, como digo, encuentro frente a Malibu Piña. Y vamos a ver qué nos ha preparado mi chaval, ¿no? Vale, vale, bueno pues me ha sacado un, un, un bueno alto por aquí, al final no le cambié de lado el, el esto, sí, sí, se lo cambié, pero bueno, eh, sin más, él no me ha cambiado nada, creo que seguía siendo más fuerte este lado que el otro, bueno oye, como digo, ahora tira una moleda al aire, pero aún así, oye, 72% no estaba mal, 55% por dentro que está ahí ahí y pues en zona de, de defensa, pues bueno, podría estar un poquito mejor, voy poniendo por ahí un poquito de, de música de ambiente, vale, dame un segundino que voy activando ya por ahí esa, esa musiquilla de, de ambiente que te, solemos poner normalmente Y quito ya la música de, de fondo Y nos vamos señores con a, la jornada hat -triquera. ¿Cómo acabará esto? Pues lo vemos en un rato A ver qué tal gente Momento cantera no va chavales De 16 años, pobre débil Nada, nada, a ah, tomar por saco Rodolfo, aceptable pases Cuando llega el primer equipo, 16 años Nada, voy a por otra cosa Hermegildo, 16 años, me tengo que llevar a este, es malísimo, ¿no? 
Pobre, pobre, y 180 días. Venga, crack, nos vemos en foto, amigo. ¡Hasta luego! Vale, repaso de la, de la LCH, señores. Vamos a ver por ahí un poquito cómo ha ido la cosa, que ya ha terminado todos los torneos. O sea, todos los, los partidos de los diferentes torneos. Vamos a ver qué tal. Empezamos por la tercera división, donde Juventud ha metido 5 a Velociraptors. ¿Pero porque no ha, no ha metido el Neaciano o algo o qué? No, pues han, le han entrado goles por todos lados, básicamente, ¿no? Ok, eh, 4-2 la ha metido Rincón a Escuadro Tortuga, no veas el argentino, ¿eh? Portuense le mete 4 a Murcia, chaval. Dios, esta jornada ha sido un poco rara, ¿no? Bueno, Portuense va volando, ¿eh? Y Higgs 3 a la Vallecaneta, ¿eh? Wow. Esta jornada muy, muy guapa, ¿eh? Ha habido partidos ahí que han sorprendido, ¿eh? Vallecaneta, Murcia, Portuense, eh, Rincón, Escuadrón de Tortuga, Velociraptors. Estaría guay que te pusieran aquí entre paréntesis también las posiciones de los equipos actualmente, ¿no? Para no tener que ir mirando todo el rato. Uh, Eterna Juventud, Kikis, ¿eh? Yo creo que es el partido de la jornada, ¿eh? Porque viene de ganar Eterna Juventud y meter 5. Kikis está ahí que está intratable. A ver qué sale de ahí, ¿no? Segunda división. Spartan Steam le mete 2 a Recreativo de Huelga. Empate a dos entre Pedineta y Chicos del Barry. Vamos remontando un poco el vuelo, pero nos cuesta. Herada 2, Jojo 1. Ojo, Jojo perdiendo, ¿eh? Y Bratislava contra Ricky. Le mete 6 Bratislava. Lel. Se pone interesante porque al Jojo perder, Bratislava se acerca. Incluso da dorada. Y hay por ahí cositas, ¿no? Ricky da dorada. Jojo Pedrineta. Los Chicos del Barry Spartan Steam. Y recreativo huelga Bratislava, ¿no? No sabría como tal un partidazo de la jornada. No me atrevería yo a decir. Quizá, no sé, tío. Bratislava, recreativo huelga, tampoco, tío. No sé. Veo que todos los partidos están ahí. Quizá a lo mejor Ricky da Dorada, que viene de pinchar. Y a Dorada viene fuerte. Están ahí un poco tercero sexto. No lo sé, ¿eh? Pero está muy igualadillo. Y en la primera división, segundo escuadrón ahí liderando. Suasi contra Bert le mete 3. Suasi, Tempul le mete 1 a, a Racing San Pedro. Escuadrón 3 a Deportivo Malinas y Anda la Osa pierde 0-2 contra Ulcinea. ¿eh? Uah, escuadrón va volando, ¿eh? Los abuelos están a tope, ¿eh? A 5 de Ulcinea. Que se enfrenta ahora a segundo escuadrón. Yo creo que es el partido de la, de la siguiente jornada de una. Malinas, Tempul. San Pedro, Suasi. Y perda de la Oso, yo creo que ese, claramente es este el partido, ¿no? A ver qué, qué sale de ahí, ¿eh? Buen, buena jornada, yo creo, en definitiva. Ha habido sorpresitas. Primera quizás es un poco la liga donde yo creo que más se está viendo que, que ese buen jugador está ahí a tope. Y la verdad que Suasi esperaba más, ¿eh? Del equipo de Suasi. Un aplauso ahí, que terminó la jornada con victoria por 0-4. Creo que es hasta la fecha el partido donde más ocasiones he visto en mi, en mi historia corta de hat-trick. 17 ocasiones en general entre los dos equipos Es una auténtica ida de olla Y esto nos mantiene líderes Pero nos da pues eh, un buen empujoncito Yo espero que en, en tema de confianza no Nos ponemos con ese 0-4 En más 17 diferencia de goles 20 a favor, ¿eh? para que luego digan que un equipo Juega al contragolpe no puede, no puede generar Ocasiones a favor y 3 siendo el menos goleado 24 puntos en total Con una racha de 8 partidos seguidos ganando ¿eh? La verdad que muy muy contento De lo que estamos haciendo en este en este grupo, el scouting previo es muy importante en estas divisiones donde puedes cambiar de, de grupo cada temporada y creo que esta vez sí hicimos los deberes, ¿eh? la verdad que muy muy feliz por ello así que poco más, el siguiente partido, que como digo, mmm, no voy a poner digamos resúmenes de, de lo, o sea, reacción a los goles, porque creo que al final la peña que sigue mi equipo lo suele ver de normal en, uh, entrando en hat en mi equipo y ya está, pero sí que quiero compartir cosas como la subida de los entrenamientos bajadas y subidas de forma que no lo podéis ver entrando desde hat a mi equipo, un poco mi predicción sobre cómo veía el partido anterior y lo que veo en el siguiente partido, revisión del canterano, que tampoco lo podéis ver, cositas que os anime a decir, oye, me va a pasar a ver el, el vídeo de semanal de, de hat de, del Caps, de paso le dejo un like también, me suscribo activando la campanita y veo un poquito lo que me cuenta, ¿no? Um, así que bueno, lo dicho, el siguiente partido será contra Ortopédicos, que viene de, de un pinchacillo, no sé si esto estará ya actualizado, porque ha cambiado ahí un poco la cosa, sí, Vale, pues Ortopédicos viene de, haberle, de haber recibido cuatro goles 
Es un tío que tiene un aceptable el centro del campo, me da un poco igual, tiene un, un centro de la defensa bastante potente, aunque las bandas las tiene peor de lo que lo tenía eh, Malibu Piña. Y en ataque por centro tiene un destacado que creo que es más alto del que tenía Malibu Piña, que bueno, bueno, que yo creo que podemos hacerle frente. La verdad que este tío está palmando mucho hat stats, no sé qué está haciendo, pero 263 no me genera demasiado miedo, la verdad. Creo que le podemos dar, dar caña, así que bueno, veremos a ver cómo lo planteamos. Va la cosa fast, fa, eh, fantásticamente bien, espero no agafarla. Eh, porque en principio me queda el partido de ortopédicos Y ya, o sea, hablamos de que Si era capaz de ganar Estas cuatro jornadas, que era ortopédicos Malibú, Malibú y ortopédicos ahora Teníamos prácticamente la liga en el bolsillo O sea, ya luego nos viene Ciervo, que yo creo que nos, nos lo meamos Zenith más de lo mismo Vikings Un poquito mejor que los anteriores, pero casi casi que igual Y el último sería el Atlético Stars que, que bueno, que si ganamos todo lo anterior Tendríamos ese pe pequeño colchoncillo de puntos porque ahora mismo estamos por encima del corte en cuanto a puntos No sé si en goles, pero en puntos seguro Creo que estamos en un más 3 o más 4 Así que probablemente si perdiéramos último partido Aún perdiéndolo eh, Probablemente, como digo, si hemos ganado todo lo anterior eh, Tuviéramos el ascenso directo Que es lo que hay que pelear estando en sexta Porque si no te puede salir un coco Esto no es como estar en séptima Y te puede joder totalmente toda la temporada, ¿no? Año de ascenso mm, La verdad que ya quería yo ascender del año pasado, sinceramente Sí que es cierto que conforme iba estudiando un poquito mi equipo, podía ver que tenía un poquito más de margen de maniobra a nivel de temporadas que me podía tirar en sexta en lo económico. Podía aguantar incluso un año más en sexta o más incluso, no lo sé, ¿eh? porque haciendo temporadas como esta quedamos sobrados y se va a ir viendo ahora especialmente los partidos que vienen en casa en la taquilla. Eh, creo que no está mal lo que sacamos. Pero hombre, creo que en quinta, si encima tenemos un equipo como el que tenemos ahora, que yo creo que podemos dar guerra en quinta y lograr medianamente bien la cuarta posición, ¿vale? Que mi objetivo era llegar a quinta y estar entre los cuatro primeros de un grupo, ¿vale? Era mi idea. Entonces pues creo que ya tenemos equipo para ello. Eh, creo que estaremos mejor entonces en, en quinta porque tenemos mejor patrocinio, habrá mejor taquilla, más socios, eh, todo es mejor, ¿no? En cualquier caso, hay que seguir peleando. Lo próximo ya la próxima semana. Like, comentario, muchas por el apoyo. Si me Instagram también en Twitter. Nos vemos la próxima, chavales. ¡Chao!